আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরেকবার স্বাগত আমি আমার বিগত টিউটোরিয়ালগুলোতে যোগযোগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রথম টিউটোরিয়াল আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে যোগযোগ সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য এবং দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল আমি যোগযোগের একটি গ্রুপ নিয়ে নামকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ্যালকেনের অ্যালকেনের নামকরণ কীভাবে করা হয় তা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম আজকের টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করব যোগযোগের অন্যান্য যে সদস্যগুলো রয়েছে তাদের নামকরণ কীভাবে করতে হয় তা নিয়ে কিন্তু তার আগে তোমরা যারা আমার আগের টিউটোরিয়াল দুটি দেখো নি অবশ্যই সেই টিউটোরিয়াল দুটি দেখে দেখে নেবে কারণ এই যোগযোগের এই টিউটোরিয়ালগুলো আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপলোড করছি তার মানে যদি একটি মিস করে ফেলো তাহলে পরের টিউটোরিয়ালে তুমি অনেক কিছুই বুঝবে না তোমার বোঝার সুবিধার্থে তোমার উচিত যারা প্রথম থেকে দেখছো না অবশ্যই উচিত একদম প্রথম থেকে টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসা এতে করে তোমাদের যে কনসেপ্ট যোগযোগ সম্পর্কে সেটি ক্লিয়ার হবে আশা করি এবং আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখার পরে তোমাদের যোগযোগ সম্পর্কে যে ভীতি কাজ করে সেটি আশা করি দূর হয়ে যাবে ওকে তাহলে চলো আমরা পড়াশোনা শুরু করি আজকের পড়াশোনা শুরু করব আমরা অ্যালকিন গ্রুপের নামকরণ দিয়ে ওকে তাহলে অ্যালকিন গ্রুপের নামকরণের যে সাধারণ সংকেত সেটি কী ছিল সি এন এইচ টু এন এবং অ্যালকিনের ডেফিনেশনে কী ছিল ডেফিনেশনে ছিল যে কার্বন কার্বন অন্তত একটি ডবল বন্ড অথবা দ্বিবন্ধন থাকতে হবে ওকে যদি আমি এন এর মান ওয়ান ধরি তাহলে কার্বনের মান হয় কত সংখ্যা হয় এক কিন্তু ডেফিনেশন অনুযায়ী কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকতে হবে অর্থাৎ অন্তত পক্ষে এক দুটি কার্বন থাকতে হবে এই কারণেই অ্যালকিন গ্রুপের নামকরণ শুরু হয় এত থেকে মিথ দিয়ে কোনো অ্যালকিন গ্রুপের সদস্য নেই যোগযোগ নেই ওকে তার মানে সি এস টু ইট ইজ নট পজিবল ক্লিয়ার কেন পজিবল নয় কারণ এখানে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন অ্যাবসেন্ট ক্লিয়ার যদি এন ইকুল টু টু হয় তাহলে কি দাঁড়ায় সি টু এস ফোর তাই না আমি যদি এখন গাঠনি সংকেত কল্পনা করি আমি দুটি কার্বন নিলাম তাদের মাঝখানে ডবল বন্ড দিয়ে দিলাম প্রত্যেকটি কার্বনেরই দুটো করে যোজনী বাকি রইল যোজনীগুলো তুমি হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলফিল করে দাও খুব ইজি কিন্তু ব্যাপারগুলো তাই না যদি এন ইকুল টু থ্রি হয় তাহলে সংকেত হয় সি থ্রি এস সিক্স একইভাবে তাহলে তুমি যেহেতু এগুলো মুক্ত শিকল তুমি তিনটি কার্বন পাশাপাশি লিখে দাও দুটো কার্বনের মাঝখানে ডবল বন্ড দিয়ে দাও ক্লিয়ার যদি ডবল বন্ড দিয়ে দাও একটু খেয়াল করো এই কার্বনের এখানে ডবল বন্ড তার মানে এই কার্বনের আরও দুটো যোজনী বাকি রয়েছে দুটোতে দুটো হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম এই কার্বনের এদিকে দুটো যোজনী এদিকে একটি যোজনী তিনটি হয়ে গেছে আর একটি হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম এবং এই কার্বনের এদিকে একটি যোজনী এবং তার আরও তিনটি যোজনী বাকি রয়েছে তিনটি যোজনী আমি হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলফিল করে দিলাম এবার তুমি যদি যোগ করো যোগ করলে দেখবে অটোমেটিক হাইড্রোজেনের সংখ্যা সিক্স হয়ে যাবে এবং এর নামকরণ কি হবে যেহেতু তিন কার্বন বিশিষ্ট সুতরাং এর নাম হবে প্রোপ দিয়ে শুরু হবে আর যেহেতু অ্যালকিন গ্রুপের সদস্য সেহেতু তার নাম হবে প্রোপিন ক্লিয়ার এবার আসি পরে যেটি হবে বিউটিন যদি কার্বন সংখ্যা কত হয় চার হয় কার্বন সংখ্যা যদি চার হয় তাহলে অ্যালকিনের নাম হবে কি এখান থেকে সহজেই বোঝা যাবে বিউট বিউটিন ওকে তাহলে যদি সি ইকুল টু ফোর হয় এবার আমি একটু যদি গাঠনিক সংকেত কল্পনা করি আমি চারটি সি লিখলাম এবং দুটো কার্বনের মধ্যে আমি ডবল বন্ড দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার ডবল বন্ড যদি দিয়ে দিই বাকি যে বন্ডগুলো অপরিপূর্ণ থাকবে সেগুলো আমি হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলফিল করে দিলাম কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জাগবে যে আমি ডবল বন্ড প্রথম দুই কার্বনও দিতে পারি মাঝখানে কার্বনও দিতে পারি আবার এই কার্বন এই কার্বনও ডবল বন্ড দিতে পারি হ্যাঁ এটি একটি খুব গুড কোয়েশ্চেন যাদের মাথায় এই প্রশ্নটি এসেছে অ্যাকচুয়ালি ডবল বন্ডের উপর ভিত্তি করে আবার বিউটনের কী হবে ক্লাসিফিকেশন হবে নামকরণের ক্ষেত্রে যদি ডবল বন্ডটি প্রথম দুই কার্বনে থাকে অর্থাৎ প্রথম কার্বনের সাথে থাকে তাহলে তার নাম হবে বিউটিন ওয়ান যদি ডবল বন্ডন বন্ড দ্বিতীয় কার্বনের সাথে থাকে ক্লিয়ার যে আমি এখানে আরেকটি লিখেছি তাহলে এর নাম হবে বিউটিন টু একইভাবে যদি একইভাবে যদি তিন নাম্বার কার্বনে থাকে তাহলে নাম হবে বিউটিন থ্রি অ্যাকচুয়ালি তিন নাম্বার কার্বন তো হবে না ডবল বন্ড যেদিকে থাকে সেদিক থেকে আসলে কাউন্ট করতে হয় ওকে তার মানে বন ডবল বন্ড যদি বাম সাইডে থাকে তার মানে সে প্রথম কার্বনের সাথে রয়েছে বিউটিন ওয়ান এখন ডবল বন্ড যদি এই তিন নাম্বার কার্বনের সাথে থাকে আমাকে হিয়ার করতে হবে এদিক থেকে তার মানে কিন্তু ওই বিউটিন ওয়ানই হচ্ছে তার মানে বিউটিন দুটো হতে পারে একটি বিউটিন ওয়ান আর একটি বিউটিন টু ডিপেন্ডিং অন ডাবল বন্ড ডাবল বন্ড কোন কার্বনের সাথে যুক্ত রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিউটিনের নামকরণগুলো পরিবর্তন হচ্ছে ব্যাপারটি কি ক্লিয়ার আশা করি ব্যাপারটি ক্লিয়ার তারপরেও যদি তোমাদের কারো কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি এর সমাধান দিয়ে দেব ওকে এবার আসি আমি একটু আইপিএক নামকরণে 
ওকে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমি একটি যৌগ কল্পনা করেছিলাম সিমিলারলি আমি অ্যালকিনের ক্ষেত্রেও একটি যৌগ কল্পনা করেছি একটু খেয়াল করে দেখো এটি কয় কার্বন বিশিষ্ট তিন তিন ছয় ছয় কার্বন বিশিষ্ট তাহলে ছয় কার্বন বিশিষ্ট হলে নামকরণ শুরু হবে কি থেকে হেক্স দিয়ে যেহেতু একটি ডবল বন বিদ্যমান তার মানে যৌগটির নাম হবে হেক্সিন ওকে কিন্তু এখানে কিছু শাখা শিকল রয়েছে যেমন একটি সি এস থ্রি রয়েছে তাই না এবং ডবল বনটি কয় নাম্বার কার্বনে রয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে রয়েছে তাহলে নাম হবে কি আগের নামকরণের মতোই আমি আগের শাখা শিকলের নাম লিখব শাখা শিকলটি কয় নাম্বার কার্বনের সাথে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে রয়েছে সেই জন্য আমি লিখেছি ফাইভ এবং শাখা শিকলে কী যুক্ত রয়েছে একটি মিথাইল গ্রুপ যুক্ত রয়েছে সেই জন্য মিথাইল যদি এখানে মিথাইল না যুক্ত হয়ে ইথাইল থাকতো তাহলে এখানে ইথাইল লিখতাম যদি এখানে প্রোপাইল থাকতো প্রোপাইল লিখতাম ক্লিয়ার এবং যেহেতু এটি একটি অ্যালকিন গ্রুপের সদস্য সুতরাং হেক্সিন এবং এই দুই কেন দেওয়া হলো কারণ ডবল বন্ড কোথায় বিদ্যমান দ্বিতীয় কার্বনে বিদ্যমান যদি প্রথম কার্বনে থাকতো হেক্সিন ওয়ান হতো দেখো নামকরণগুলো কিন্তু খুবই সহজ যদি একটু বুঝতে পারো ওকে তো একইভাবে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে অ্যালকাইনের নামকরণে অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত কী ছিল সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু ওকে একইভাবে যদি আমি ডেফিনেশনে যাই অ্যালকাইনে কার্বন কার্বন অর্থাৎ অন্তত দুটো কার্বন থাকতে হবে যাদের মাঝখানে ট্রিপল বন্ড থাকবে যদি সি এন ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে তো দুটো কার্বন আসছে না সুতরাং একইভাবে সি ইকুয়াল টু ওয়ান হলে সি এস বা সি এ সি ওয়ান এইচ ওয়ান যে যৌগটি সেই যৌগটি কী হবে না সম্ভব হবে না সুতরাং অ্যালকাইনের নামকরণ শুরু হবে কোন কোথা থেকে এইচ দিয়ে যেখানে অ্যাটলিস্ট দুটো কার্বন থাকবে এবং তাদের মধ্যে ট্রিপল বন্ড থাকবে ক্লিয়ার তাহলে আমি যদি এন ইকুয়াল টু টু ধরি সংকেতটি দাঁড়াবে কি সি টু এস টু দেখো একইভাবে আমি কার্বন কার্বন তিনটি ট্রিপল বন্ড দিয়ে দিলাম এই কার্বনের একটি যোজনী বাকি এই কার্বনের একটি যোজনী বাকি সি টু এস টু খুবই সিম্পল এবং নাম হবে কি ইথাইন কেন অ্যালকাইন গ্রুপের নামের শেষের উচ্চারণে কি থাকে অ্যালকাইন থাকে যা আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছিলাম ওকে একইভাবে যদি সি থ্রি এইচ ফোর হয় তাহলে কি হবে তিনটি কার্বন নিব তিনটি কার্বন নিলাম একটি কার্বনে আমি কী দিয়ে দিব ট্রিপল বন্ড দিয়ে দিব ক্লিয়ার বাকি যে যোজনীগুলো থাকবে অপূর্ণ সেগুলো আমি হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলফুল ফুলফিল করে দেব প্রোপাইন একটু খেয়াল করে দেখো এই কার্বন এই কার্বন ট্রিপল বন্ড তার মানে এই কার্বনের আরও কয়টি কার যোজনী বাকি একটি একটি দিয়ে দিলাম এই কার্বনের একটি যোজনী বাকি সি দিয়ে দিলাম এই কার্বনের কয়টি যোজনী হয়েছে অনলি একটি তিনটি যোজনী বাকি তিনটিতে তিনটি আমি হাইড্রোজেন দিয়ে দিলাম একইভাবে যদি এন ইকুয়াল টু ফোর হয় বিউটাইন তোমরা খুব সহজেই কিন্তু গাঠনি সংকেতগুলো লিখতে পারবে এখানে কঠিন কোনো কিছুই নেই জাস্ট বন্ডগুলো হিসাব করে বাকিগুলো আমি হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলফিল করে দেব একইভাবে যদি এন ইকুয়াল টু সেভেন হয় তাহলে গাঠনি সংকেত অনুযায়ী কথা হবে সি সেভেন এস টুয়েলভ এবং এর নাম হবে কত সাত কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিন সুতরাং এর নাম হবে হেপ্ট হেপ দিয়ে হেপটিন ক্লিয়ার খুবই সহজ এগুলো কিন্তু কঠিন না কিন্তু বোঝা লাগবে আমি আগেই বলছি যদি এগুলো তুমি না বুঝে মুখস্থ করতে যাও তাহলে তোমার আসলে যোগ যোগ সম্পর্কে যে ধারণা সেগুলো ক্লিয়ার হবে না ওকে তো চলে যাচ্ছি পরে এবার আসি অ্যালকোহলের নামকরণ অ্যালকোহলের নামকরণে কী হবে একটু খেয়াল করে দেখো অ্যালকোহলের গাঠনের সংকেত আমি লিখেছিলাম সি এন এস টু এন প্লাস ওয়ান এবং শেষে থাকবে ও এইচ ক্লিয়ার তাহলে এন ইকুইল যদি আমি ওয়ান ধরি তাহলে কত আসে দেখো এন ইকুইল টু ওয়ান ধরলে সি এস থ্রি আসবে এবং পাশে কী রয়েছে ও এইচ এবং কয় কার্বন বিশিষ্ট এখানে টোটাল যোগতে কয়টি কার্বন রয়েছে একটি কার্বন রয়েছে সুতরাং শুরু হবে মিথ দিয়ে নামে শেষে যোগ হবে অল মিথানল ক্লিয়ার যদি এন ইকুইল টু টু হয় তাহলে কী হবে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ বা এর নাম হবে ইথানল ক্লিয়ার একইভাবে যে সি থ্রি এইচ সেভেন ও এইচ এর নাম হবে প্রোপানল ওকে এবার আসি অ্যালডিহাইডে অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলকটু যদি একটু খেয়াল করো এর কার্যকরী মূলকও কিন্তু একটি কার্বন বিদ্যমান রয়েছে তাই না তো নামকরণের সময় কি কার্যকরী মূলকের কার্বন কি কাউন্ট হবে কি হবে না অফকোর্স এই কার্বনটিও কাউন্ট করতে হবে ওকে অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলকে কোনো কার্বন ছিল না ক্লিয়ার তাহলে খেয়াল করো এন ইকুইল যদি আমি ওয়ান ধরি অ্যাকচুয়ালি এখানে তাহলে সি এস থ্রি চলে আসবে তার মানে কার্বন চলে আসবে কয়টি দুটো দুটো চলে আসলে ইথ কিন্তু আগে তো একটি গ্রুপ বাকি রয়েছে সেটি কি মিথ ক্লিয়ার সুতরাং আমি শুরু করব শুধুমাত্র এইচ দিয়ে অ্যালডিহাইডের নামকরণের ক্ষেত্রে যদি আমি এইচ দিই তাহলে সংকেতটি দাঁড়াবে কি এইচ সি এইচ ও এখন তুমি সংকেতে দেখো কয়টি কার্বন রয়েছে একটি কার্বন রয়েছে এবং কি মূলক রয়েছে সি এইচ ও মূলক রয়েছে সুতরাং এটি কোন গ্রুপের মিথ এ
সুতরাং এই যোগের নাম হবে মিথানেল বা ফরমালিন এম ইউকুলো যদি টু হয় তাহলে কি হবে সি এস থ্রি আসবে ওকে সি এস থ্রি এরপরে কি আসবে সি এচ ও আসবে এবং কয়টি কার্বন বিদ্যমান এখানে দুটো কার্বন বিদ্যমান ইথানেল একইভাবে যদি অ্যানিকুলো থ্রি হয় সি টু এস ফাইভ সি এইচ ও প্রোপানেল অ্যানিকুলো যদি ফোর হয় সি ফোর এইচ সেভেন ওকে সি এইচ ও ক্লিয়ার তার মানে ব্যাপারগুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ তোমাকে বুঝে শুনে করতে হবে যে আমি আসলে কীভাবে শুরু করব অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিং ইজ অলওয়েজ দ্য হার্ডার পয়েন্ট অফ হার্ডার পয়েন্ট ওকে এখানে আমি শুরু করেছি সি এস থ্রি দিয়ে কারণ এখানে যদি আমি এইচ দেই তাহলে এখানে কার্বন বিদ্যমান থাকে না কিন্তু এখানে গাঠনিক কার্যকরী মূলকই একটি কি রয়েছে সি বিদ্যমান রয়েছে কার্বন বিদ্যমান রয়েছে সেই কারণে আমি শুরু করেছি এইচ দিয়ে ক্লিয়ার ব্যাপারগুলো আশা করি ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার এখানে জেনে রাখা ভালো যে নিচে আমি দেখো একটি সংকেত লিখেছি সেখানে লেখা আছে ইফ দেয়ার আর টু ও এইচ ইন দ্য রিং তার মানে যদি রিংয়ের দুটি ও এইচ থাকে তাহলে এর নামকরণ কীভাবে করা হবে যেমন আমি এখানে ধরলাম সি সি সিঙ্গেল বোন রয়েছে এবং দুটোতেই দুটো করে এইচ টু রয়েছে এবং দুটো ও এইচ মূলক রয়েছে তার মানে অ্যালকোহলের তাহলে নাম হবে কি একটু খেয়াল করে দেখো দুটো কার্বন তাই না দুটো কার্বন সুতরাং এটি হবে ইথেন ক্লিয়ার এবং দুটো ও এইচ রয়েছে সেই জন্য ডাই অল ক্লিয়ার কেন ডাই হলো কারণ দুটি ও এইচ এবং এই ও এইচগুলো কোন কোন কার্বনে যুক্ত রয়েছে এক নম্বর এবং দু নম্বর কার্বনে সেই জন্য ওয়ান টু ইথেন ডাই অল ইথেন কেন হলো কারণ কার্বন কার্বন কি নেই ডবল বন্ড নেই ক্লিয়ার বা একে সংক্ষেপে বলা হয় ইথিলিন গ্লাইকল ব্যাপারটিকে ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি পরের নামকরণে অ্যাকচুয়ালি এস্টার এবং ইথার এই যোগগুলো নিয়ে তোমাদের এস এস সি লেভেলে কোনো আলোচনা নেই জাস্ট কিছু নাম রয়েছে মানে স্পেসিফিক কিছু রিজনে নাম রয়েছে কিন্তু কোনো বিশদ আলোচনা নেই কিন্তু আমি আমার আলোচনার সুবিধার্থে তোমাদেরকে স্টার এবং ইথার সম্পর্কেও কিছু পরিচয় করে দিচ্ছি এবং এদের নামকরণগুলো একটু অন্যরকমভাবেই হয়ে থাকে মানে গাঠনি সংকেতগুলো খেয়াল করে দেখবে স্টারের যে কার্যকরীমূলক কার্যকরীমূলক সিওও এর নামকরণটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হয় এর নামকরণটা হয় দু সাইডে দুটি মিথেল গ্রুপ যোগ করে দিতে হয় প্রথমে ওকে যদি দু সাইডে দুটি মিথেল গ্রুপ যোগ করে দিতে হবে দেখো সি এস থ্রি সি ও ও সি এস থ্রি কটি কার্বন রয়েছে তিনটি কার্বন তিনটি কার্বন থাকলে হবে প্রোপ আর এস্টারের নামকরণের শেষে যুক্ত হয় ওয়েট সুতরাং প্রোপা নয়েট ক্লিয়ার একইভাবে যদি আমি সি এস থ্রি সি এস টু সি ও ও সি এস থ্রি দিই তাহলে কটি কার্বন রয়েছে কটি চারটি কার্বন রয়েছে সুতরাং এর নাম হবে বিউটানয়েট এরপরে পেন্টানয়েট একইভাবে এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা তোমাদের এস এসি লেভেলে নেই সুতরাং তোমরা জাস্ট ধারণাগুলো নিয়ে নাও কিন্তু এইচ এসি লেভেলে গেলে তোমাদেরকে অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে ধারণা করতে হবে ওকে এরপর আসি ইথার ইথারের কার্যকরীমূলক ছিল ও একইভাবে স্টারের গাঠনিক সংকেত যেভাবে করা হয়েছে একইভাবে এটেরও ইথারেরও কি করা হবে সংকেত করা হবে শুধু সি ও ও এর জায়গায় ও যুক্ত হবে ওকে তাহলে সি এস থ্রি ও সি এস থ্রি এর নাম হচ্ছে ডাই মিথাইল ইথার কেন ডাই মিথাইল হলো দুটো মিথাইল গ্রুপ যুক্ত সেই জন্য ডাই মিথাইল এবং এটি যেহেতু ইথার সেই জন্য ইথার এখানে দেখো সি এস থ্রি সি এস টু ও সি এস থ্রি তার মানে একটি হচ্ছে ইথাইল একটি হচ্ছে মিথাইল তাই ইথাইল মিথাইল ইথার নামগুলো কি বোঝা গেছে এই ইথাইলের জন্য ইথাইল এই মিথাইলের জন্য মিথাইল এবং এই যে ও এর জন্য রয়েছে ইথার ক্লিয়ার এবং আরেকটি গ্রুপ বাকি ছিল যেটি হচ্ছে কীটন কীটন একই নিয়মে করতে হবে জাস্ট মাঝখানে কীটনের কার্যকরী মূলকটি বসিয়ে করতে হবে তো আজকে টিউটোরিয়াল আমি মূলত তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি টু নামকরণগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যালক্যান অ্যালকিন তাহলে যোগযোগের নামকরণগুলো আমরা জেনে গিয়েছি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে যোগযোগের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি একটু বিশদভাবে চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে যোগযোগের নামকরণগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তোমরা তারপর না বুঝে থাকো অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব যেন তোমাদের যোগযোগে নিয়ে কোনো প্রকার ভীতি না থাকে আমি আমার টিউটোরিয়ালগুলোকে এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছি যেন ব্যাপারগুলো তোমাদের কাছে খুব ইজিলি ফুটে ওঠে এবং তোমরা যেন ব্যাপারগুলো কখনোই না ভুলো ওকে তাহলে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল পাশে থাকবে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করবে সবসময় আল্লাহ হাফেজ